you must be fine with good health. So today also we will start one new topic of W6 and H1 and that is which in our last video we started one topic and that was why. In that video we tried to make you understand all that things about why. So in this video also we will tell you all that things about which and we hope that you do this activity very carefully and you increase your English by this activity. So in this video also we will do all that things what we are done in 2-3 last videos. So now we will start our class. So which choice of definite alternative it means when we have choice so we use which like many times we go in any shop of, to purchase the clothes. So at that time shopkeeper asks us that what you want to purchase this or that. So we so at that time we have the choice and so when we have choice so we use which. Next is or just refer to. It means when we ask anything to any person so we use which like what which book are you reading. So here we ask anything to any person so we use which. So now slowly slowly we will read it out these questions and I try to give you the answer of it. So first question is which place is this? Which place is this? So you can see the answer of it according to your situation like this is school, this is house etc. Next is which is the last month of the year? Which is the last month of the year? So, December is the last month of the year. Which song do you like most? Which song do you like most? So, this answer you can say it according to your situation. Whatever song you like, you can say the answer of it. Next is, which book are you reading? Which book are you reading? So, whatever book are you reading, you can say the answer according to your situation. Next is, in which district are you living? In which district are you living? In whatever district are you living, you say the answer of it according to that. Like, I am living in Rajasthan. So, I told that I am living in Rajasthan. So, you see how very easily we make the questions and we try to make you understand very easily. So, same way, when you do this activity, then you can also do this you can also make the questions very easily. So now we will start the that how we can make more questions by this activity. So first is which place is this? So in the place of place we can ask, we can write which school is this? Which college is this? Etc. Which is the last month of the year? So in the place of last, we can write which is the first month of the year. And in the place of month, we can write which is the last date of the year. Next is, which song do you like most? So in the place of song, we can write which book do you like most? Which story do you like most? Next is, which book are you reading? So in the place of book, we can say which novel are you reading? Last is in which district are you living? So in the place of district, we can say in which country are you living? In which state are you living? So you see how very easily we make the questions. So how we make the questions? By this format. About this format, we are telling you in our first video of W6 and H1. Because we make the questions, because we understand all that things about this format. So same way, when you understand this format, then you can also make the questions by this activity. So I hope whatever I try to make you understand, you, you should follow that and you try to do the practice of it. So we will meet you in next video with a new topic of W6 and H1. Now, 
Barna will try to make you understand in Hindi. Hello everyone. Ab sab kaise hain? Hum aasha karte hain ki ab sab achhe honge. Aaj hum W6 and H1 ka ek aur topic start karenge which. To humne hamari pichli class mein ek topic aur start kiya tha jo tha why. Jis tarah humne aapko why par sab kuch samjhane ki koshish ki usi tarah hum aapko which par bhi sab kuch samjhane ki koshish karenge. To hame aasha hai ki aap is topic se apni English ko aur zyada badha rahe honge. तो आज भी हम हमारी वीडियो में वही करेंगे जो हम हमारी पहली वीडियो में करते आए हैं क्या वही कि इन क्वेश्चंस के पहले हम आंसर बनाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस से फिर हम कुछ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है विच चॉइस ऑफ डेफिनेट अल्टरनेटिव कोई निश्चित विकल्प चुनने के लिए जैसे कई बार हम कोई दुकान पर जाते हैं तो, तो दुकानदार हमसे पूछता है कि आपको ये वाला चाहिए या वो वाला तब हमारे पास कोई निश्चित विकल्प होता है तो उसके लिए हम विच का यूज करेंगे सेकेंड है जस्ट रेफर टू या कोई संदर्भ चुनने के लिए जैसे हमें किसी से कुछ पूछना होता है कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो तो उसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों के लिए हम विच का यूज़ करते हैं विच के बारे में कुछ और जानने के लिए हम इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और इनके आंसर ढूंढते हैं विच प्लेस इज दिस यह कौन सी जगह है दिस इज स्कूल यह स्कूल है विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का आखिरी महीना कौन सा है दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर लास्ट महीना है साल का विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट आपको सबसे ज्यादा सॉन्ग कौन सा पसंद है इसका आंसर आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा कि आपको जो सॉन्ग पसंद है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं विच बुक आर यू रेडी ये आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं इसका आंसर भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो आप आंसर में लिख सकते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट आर यू लिविंग आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं इसका आंसर भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आप आंसर में भर सकते हैं तो आपने देखा कि कैसे हमने इतने सारे क्वेश्चन बनाए और आपको अच्छे से समझाए तो अब हम इन्हीं क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं विच प्लेस इज दिस आप प्लेस की जगह ले सकते हैं विच स्कूल इज दिस या विच कॉलेज इज दिस विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर आप लास्ट की जगह ले सकते हैं फर्स्ट Which is the first month of the year? Third है which song do you like most? आप song की जगह ले सकते हैं book या film. Which book do you like most? Fourth है which book are you reading? आप book की जगह novel लिख सकते हैं which novel are you reading? In which district are you living? In which country are you living? आप district की जगह country लिख सकते हैं तो आपने देखा कि कैसे हमने इनसे कुछ और क्वेश्चन बनाए हमें इन पांच क्वेश्चन से दस क्वेश्चन बनाने हैं कैसे वो भी इस फॉर्मेट से अगर आप भी इस फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे तो आप भी आसानी से इतने सारे क्वेश्चन बना पाएंगे और इन क्वेश्चन के आंसर भी बना पाएंगे वो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से तो प्लीज आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा बढ़ाइए तो हम आशा करते हैं कि जो टॉपिक हमने आपको समझाने की कोशिश की आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बार बार करने की कोशिश करें 